வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நூன் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் பத்தொன்பது பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மதிப்பிடுக இன்டகரேஷன் சைன் எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதனுடைய தொகையீடு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரியா பாருங்கள் கொடுத்துருந்த இடத்து நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் இதை நம்ம நேரடியாக தொகையிட முடியாது பகுதியில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்கா அப்போ இணை காரணி காஞ்சி கேட்டு எடுத்து அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தொகையிட முடியும் இப்போ பாருங்கள் இன்டகரேஷன் சைன் எக்ஸு பை ஒன்று ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இதுக்கு இணை காரணி எடுக்கணும் அதாவது பகுதியில் இருக்கிறதுக்கு இணை காரணி ஒன்று ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இணை காரணி என்ன ஒன்று மைனஸ் சைன் எக்ஸு இதை கொண்டு என்ன செய்யணும் பெருக்கி வகுக்கணும் இப்போ மதிப்பு மாறாது நமக்கு தொகுதியும் பகுதி ஒரே இதை கொண்டு நம்ம பெருக்கிருக்கோம் அதனால் மதிப்பு மாறாது இந்த டிஎக்ஸு அப்படியே வந்துடும் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் பெருக்கிடலாமல் பாருங்கள் இது ரெண்டையும் பெருக்கிடுவோம் தொகுதியும் தொகுதியும் பெருக்கும் பகுதியும் பகுதியும் பெருக்கும் சைன் எக்ஸு இன்டு ஒன்று மைனஸ் சைன் எக்ஸு பை இது ரெண்டையும் பெருக்கிடலாமா என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் சைன் எக்ஸு இன்டு ஒன்று மைனஸ் சைன் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இதை உள்ளே பெருக்குங்க சைன் எக்ஸையும் ஒன்றையும் பெருக்குனா சைன் எக்ஸு மைனஸ் சைன் எக்ஸையும் சைன் எக்ஸையும் பெருக்குனா சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு பை இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா நமக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ஏக்கு போல் ஒன்று இருக்குது ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு போல் சைன் இருக்குது அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணி வந்துடும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் தொகுதியில் எந்த மாற்றம் இல்லை சைன் எக்ஸு மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு பை ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுனா கா ஸ்கொயர் எக்ஸு இப்போ பாருங்கள் நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க போகிறோம் எப்படி பிரிக்க போகிறோம் முதல் உறுப்பு பை பகுதி ரெண்டாவது உறுப்பு பை பகுதி தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாமா இன்டகரேஷன் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸு கா ஸ்கொயர் எக்ஸு சரியா இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரலாம் இந்த மைனஸ் இன்டகரேஷன் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை கா ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் தொகுதியில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது அப்போ தனித்தனியாக நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் தொகையிட்ட பிரித்து எழுதிட்டோம் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த சைன் எக்ஸு அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த காஸ் எக்ஸை எப்படி கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் எப்படி எழுதலான்னா காஸ் எக்ஸு இன்டு காஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாம் அங்கே என்ன இருக்குது கா ஸ்கொயர் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு இன்டு காஸ் எக்ஸ்னு எழுதிட்டோம் இந்த டிஎக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் இன்டகரேஷன் சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டானா டேன் டீட்டா அப்போ இங்கே சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை கா ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு என்னது டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இப்போ பாருங்கள் சைன் பை காஸ் என்ன டேனா அப்போ டேன் எக்ஸு இதை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துருக்கோம் சைன் எக்ஸு பை காஸ் எக்ஸ்னா டேன் எக்ஸு இதுக்கு பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை பெருக்கல்ல ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒன்று பை காஸ் எக்ஸ்னா சீக்கண்ட் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸு மைனஸ் இன்டகரேஷன் இந்த ஸ்டெப்பை மறுபடியும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ்னா டேன் எக்ஸு இன்டு இந்த சைனுக்கு பக்கத்தில் பெருக்கல்ல என்ன இருக்கிற அர்த்தம் எதுவுமே இல்லை ஒன்று இருக்கிற அர்த்தம் ஒன்று பை காஸ் எக்ஸ்னா சீக்கண்ட் எக்ஸு இப்போ மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸை நம்ம நேரடியாக தொகையிட முடியாது நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இல்லை டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸுன்னா என்னது சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இப்போ இதிலேருந்து நம்ம டேன் ஸ்கொயர் தான் வேணும் இங்கே டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இந்த ஃபார்முலா நம்ம இந்த இடத்துல மாற்ற போகிறோம் இந்த டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் போல் என்ன மாற்றிக்கலாம் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மைனஸ் ஒன்றுன்னு மாற்றலாம் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று இன்டு டிஎக்ஸு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு நமக்கு நேரடியாக ஃபார்முலா இருக்குது அடுத்த ஸ்டெப்பில் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் இன்டகரேஷன் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்கா இந்த ரெண்டு உறுப்பு தனித்தனியாக இந்த இன்டகரேஷன் தொகையிட நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ மைனஸ் இன்டகரேஷன் சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸு இன்டு டிஎக்ஸ் மைனஸை மைனஸை பெருக்குனா ப்ளஸ் இன்டகரேஷன் 
1 in dx in perigita dx. Gain is in your the minus perigito minus integration secant square x dx of la condon the tom minus a minus in perna plus a 1 in dx in perna dx. Ipo number to get the clama. If the kella the kime namak near idea formula equal to integration c tan x secant x na namak in the formula secant x integration tan x secant x dx namak formula in the secant x. Secant x. Either toh itamana namak secant x minus secant square x. Toh itamana namak in tan x. Secant square x. Toh itamana tan x plus dx. Toh itamana namak in a varo x. Toh ito apo kadesila marli is a thing plus c. Either da namak tevayana toh it. Avla da. In the kanaki. Budinda de nandri.